ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிச்சி டைம்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஒரு சாம்பார் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் சாம்பார்னாலே நிறைய வகையான சாம்பார் ரெசிபி இருக்குது அதில் நாம் இன்றைக்கி முருங்கைக்காயில் சாம்பார் எப்படி வீடே மணக்கிற மாதிரி பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி நாலு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பிலை அப்புறம் பருப்பு ஒரு கப் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு பெருங்காயம் அப்புறம் கடைசியாக சாம்பாரில் தட்டி போட சோம்பு பூண்டு மிளகு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் புளி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கிறேன் இது கூட நான் சாம்பார் பவுடரும் சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் தூரம் பருப்பை கழுவிட்டு ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் செஞ்சிடலாம் நான் ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன் கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க முருங்கைக்காய் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இது வீட்லேயே செஞ்ச சாம்பார் பொடி இது கூட நான் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து முருங்கைக்காயெல்லாம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா முருங்கைக்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு பூண்டு மிளகு இது எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம கடைசியாக சாம்பார் இறக்கும்போது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கடைசியாக தட்டி வச்சுருக்கத சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் சாம்பாருக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் இதை நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம சாம்பாரை தாளிச்சிடலாம் இரும்பு சட்டியில் தாளிச்சிங்கன்னா குழம்போட மனமும் சுவையும் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டியான முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இது இட்லி தோசை சாதத்துக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ